Здравейте! В днешното видео ще ви покажа формиране на асмаз след засаждане. Самото засаждане съм го показал в някои от по-предните ми видеа, така че няма да му обръщаме внимание. Може да видите в канала как става. Когато засадим лозата, от горната присъдената част излизат два филиза и ги привързваме нагоре по колче или по връв и започваме да ги качваме нагоре към самата телена конструкция. При обикновения метод на формиране тези два филиза се запазват до края на годината без да се култучат. Не се махате тези култучета и без да се филизат с цел образуване на по-силни корени. На пролетта през следващата година единият от двата се маха, а този по-правия и по-дебеля се оставя на две пъпки и се затрупат с купчинка. След това, през пролетта на следващата година, тръгват отново двата филиза нагоре и когато станат около половин метър, избираме единия, който върви по-прав и по-здрав и другия го махаме. Този започваме да го привързваме нагоре и го качваме до тила на телената конструкция. В това видео ще ви покажа още два метода за формиране на асма. Единият е така наречения ускорен вариант за формиране, който лично аз предпочитам да използвам. Тук имам три лозички на една млада асма, засадени непосредствено близо с една до друга. На тези три лози ще ви покажа и трите варианта за формиране. Първата лоза през първата година успя да стане над 3 метра и се качи до телената конструкция. Като през цялата година махах всички култуци, които избиват от листата. Бях запазил само единият от двата литораста. В момента на върха му съм запазил 4 литораста. Два от които ще махна и ще оставя само два литораста, от които ще изградя два кордона с по един грозд. Втората асмичка бях оставил двата литораста. Единия беше станал метър и половина, а другия беше над 3 метра. Оставих този по-късия. В момента е с два филиза. Исках да проверя кой от двата се развива по-добре. Единия разбира се го махам. И оставям само единия. Като махам и всички ето тези, които избиват от листата. И разбира се, ще махна и рисата. Увивам си го, да не го щупи вятъра. А ето тук е третата асмичка, която също беше над 3 метра. И сега съм я отрязал на две очи. Так му, ако изгледате видеото до края, сами ще сравните и ще прецените кой от методите е по-добър. Този в който режем лозата на втората година отново на две пъпки. Този в който пускаме лозата докъдето е стигнала да продължава нагоре. Или този в който лозата се е качила до първия тел горе на асмата и я оставяме вече да си пуска своя кордон. Краят на месец май искам да ви покажа лозите. В ляво е лозата на която стъблото и беше догоре и оставих Два филиза, от които са станали два страхотни литораста. Имам и два грозда. Тук до ней е лозата, която беше ето до тук. Пуснах нагоре един литораст, който вече е 3 метра. И ето тук е лозичката, която беше на две пъпки. 
ще ти примахна тези филищита, за да може по-бързо да си качи горе на асмата. И ще махна и ето този третия. За сега ще оставя тези двата. На по-късен етап ще махна един и ще оставя само един да си качва нагоре. Погледнати отгоре на тази вече ще имах на връхчето от двата литораста, за да може да започне да надебилява. А на тази все още няма. Ще изчакам още малко, за да може този литораст да легне и да го привържа на тила. Чак тогава ще ги отрежа вече връхчето. И ето тези ще ги запазя. Два пъти в годината се махат росните корени, защото те много забавят растежа на лозата. Тя започва да се храни от тях и долния основния корен закърнява. Ето ги тези белите росни коренчета с ножица се режат след което отново може да възстановим купчинката около тях сега средата на юни на тази лоза при която ще използвам ускорения метод на формиране режа по-слабия калем и оставям само по-силния да се качва нагоре към асмата а тази до ней махам всички листа и мустаци, които са под основния тел. Едногодишната лоза, погледната отгоре. Тук е много важен момент, в който трябва да решим каква ще е бъдещата формировка на тази асма. Лично аз съм избрал един нов вариант, който ще ви, ще ви покажа другата година в едно от новите ми видеа. Затова съм позиционирал всички литорасти ляво-дясно, ляво-дясно. От тях ще си направя чепчета през следващата година. И върха на тия двата основни филиза трябва да бъде скъсен, за да може силата да отива в гроздито и в ето тези странични литорасти, които следващата година лично аз ще използвам за чепове. При тази формировка няма да имам млади майки. И завършвам видеото с една асма, която успя да изхрани 8 грозда още през втората година. Напукна всички книги, които съм прочел за лозарството. Ето сорт Молдова и 8-те гроза са озрели. Ето я и самата асмичка. Засадена миналата година пролетта. Запазен само единия от двата литораста. За една година той се качи горе на асмата и запазих Пет пъпки. От тези пет пъпки имам пет литораста тази годишни и 8 грозда. А ето и една асма с обикновен метод на формиране при втората година. Долния литораст го махнах, когато беше половин метър. Запазих само горния. Тръгнах нагоре към телената конструкция. Половината от листата съм ги примахнал долните, за да може да се вдърви си пръчката. Ето я. Качи се горе. И тръгна по телената конструкция. Сега, когато стане един метър по телената конструкция, маха ми връхчето, за да може да се вдърви си цялата лозичка и да изкара зимата. 
и следващата година вече как ще я режа, как ще я формирам, ще ви го покажа в друго видео. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и напишете в коментарите вие по какъв начин формирате асмите през първите години. Чао!